முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பின் அதிமுக சசிகலா மற்றும் ஓ பன்னீர்செல்வம் என இரு அணிகளாக பிளவுபட்டுள்ளது இதனால் ஓ பன்னீர்செல்வத்துக்கு முன்னாள் அமைச்சர் மத்திய அமைச்சர் மனோஜ் பாண்டியன் மைத்திரேயன் ஆகிய த அவைத்தலைவர் மதுசூதனன் உள்பட எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் பலர் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர் இதேபோல் சசிகலாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள எம்எல்ஏக்கள் கல்பாக் அருகே கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள ரிசார்ட்டில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இரு தரப்பினரும் தங்கள் ஆட்சி அமைக்கும் அழைக்குமாறு கவர்னரும் மனு கொடுத்துள்ளனர் ஆனால் இதுவரை தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைப்பது யார் என்று கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது இதற்கிடையில் சொத்து குறிப்பு வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் சசிகலா உள்பட மூன்று பேருக்கு நான்கு ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்துள்ளது அதன்படி சசிகலா இளவரசி சுதாகரன் ஆகியோர் நேற்று மாலை பெங்களூர் பார்ப்பன அக்ராகரம் சிறைக்கு அடைக்கப்பட்டனர் முன்னதாக நேற்று முன்தினம் சசிகலா கோத்து ரிசார்ட்டில் அவசர எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடத்தினர் அப்போது அதிமுக சட்டமன்ற குழு தலைவராக எடப்பாடி பழனிசாமி சேர்வு செய்தார் அதே நேரத்தில் அதிமுக பொது செயலாளராக டிடிவி தினகரன் நியமிக்கப்பட்டார் இதை தொடர்ந்து ஆட்சி அமைக்க ஆளுநரின் எடப்பாடி பழனிசாமி கவர்னரிடம் உரிமை கூறினார் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா டிடிவி தினகரனை ஆட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கினார் அதன் பின் கட்சியில் காணாமல் இருந்த இவர் திடீரென்று கட்சியில் நுழைந்ததும் அவருக்கு துணை பொது செயலாளர் பதவி வழங்கப்பட்டதும் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மத்தியில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது இதனால் ரிசார்ட்டில் உள்ள அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மத்தியில் அதிருப்தி ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிகிறது இதில் செங்கோட்டையனின் ஆதரவாளர்கள் நேரடியாகவே அவரிடம் வெளிப்படுத்தியதாகவும் அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகள் கூறுகின்றனர் மேலும் நேற்று முன்தினம் இரவு சசிகலா போயஸ் கடன் சென்றார் அப்போது முதலமைச்சர் மற்றும் செங்கோட்டையின் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோரும் அவருடன் சென்று ஆலோசனை நடத்தினர் பின்னர் அவர் அனைவரும் ரிசார்ட்டுக்கு திரும்பினர் அப்போது எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்களும் செங்கோட்டின் ஆதரவாளர்களும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது கட்சிக்காக பல ஆண்டுகளாக உழைத்து ஜெயலலிதாவின் நம்பிக்கை பெற்ற செங்கோட்டையனுக்கு தலைமை பதவி கிடைக்கவில்லை என அவரது ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதனால் முழு இரவு முழுவதும் ரிசார்ட் பரபரப்பாக காணப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது கோல்டன் பே ரிசார்ட்டில் தங்கியுள்ள பெண் எம்எல்ஏக்கள் உள்பட யாரும் விடிய விடிய தூக்கம் இல்லாமல் அச்சத்துடன் இருந்துள்ளனர் எம்எல்ஏக்கள் ஒருவித பதற்றத்துடன் காணப்பட்டனர் சில பெண் எம்எல்ஏக்கள் ரிசார்ட்டிலிருந்து தப்பிக்க முயன்றுள்ளனர் ஆனால் அவர்களால் முடியவில்லை தற்போது கோவத்தூர் விடுதியில் நாற்பத்தி ஏழு எம்எல்ஏக்கள் மட்டும் தங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது அதே நேரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் செங்கோட்டையின் பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கவில்லை சில எம்எல்ஏக்கள் மட்டும் வந்து பேட்டி கொடுத்தனர் அதில் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் எங்களை யாரும் கடத்தி வரவில்லை வீணாக வதந்தியை கிளப்புகின்றனர் என கூறினர் இது நேற்று நடந்தது இன்னைக்கு முதலமைச்சர் பொறுப்பில் எடப்பாடி பழனிசாமியை தேர்வு செஞ்சு பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சுட்டாங்க இப்போவே ரெண்டு குரூப்பாக இருக்கிற இந்த சசிகலா குரூப்பில் இருக்கிறவங்க வரும் காலகட்டத்தில் எப்படி ஆட்சி நடத்துவாங்க இப்போது பதினைந்து நாளுக்குள்ள பெரும்பான்மை நிரூபிக்கிறதுக்கு ஆளுநர் அவர்கள் கட்டளிட்டு இருக்காருங்க அதில் எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருப்பாங்கன்னு தெரியல இதை நம்ம பொறுத்துருந்து தான் பார்க்கணும் இந்திய வீடியோவை பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோவை பற்றின கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் தகவல் தெரிஞ்சுக்கணுமா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி